toward courses in international political economy, comparative politics, economic theory, public policy, and economic development. Um, Dr. Florence will talk about the advancing energy output of comparable, comparable, comparability, uh, objectives, questions, and uh, progress. So, um, uh, without any further introduction, I hand the mic over to Dr. Flores. Well, since we're so few and it's late in the day and you're probably tired, let's try something different. And, uh, and also to make you a little bit more active. So let me do it from, from the bottom. I want to share with you a perspective on energy outlooks as prepared by the IA and OPEC, an interpretation of how um, the conversation on what might be the short, medium, and long-term future of energy is uh, developing. Before doing so, a little bit of extra background. This work that you're going to see stems from essentially the, 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 the price, the experience with the price increase of 2008. We could date it back uh, for a number of years, but in 2008, when oil prices spiked and there was a lot of volatility in the market, the ministers that were invited to come to Jeddah by um, uh, His Majesty uh, King Abdullah and the Prime Minister of, of the UK agreed that it was important to create a new set of activities uh, that would structure the dialogue between producers and consumers. And you think about it, every time there's a, a, a drastic oil price movement, people ask three basic questions. Number one, what is the supply-demand balance? Number two, what explains the supply-demand balance? And, and number three, what is the process through which prices transmit the signals about what's going on in the market? That second question about how do we explain the supply-demand balance rests uh, a lot on our answers or on our, our ideas about the outlook for energy. Today's market uh, environment responds to a reality uh, that was, as was seen a number of years ago. So what we think today about the future will condition today's investments and will therefore affect the future energy balance. So ministers agreed that it was important to start a process, a conversation between OPEC and the IA and a broader set of energy experts from outside these organizations to try to understand better energy outlooks. And uh, in so doing, to facilitate a conversation among producers and consumers. These outlooks are sometimes uh, quite contested, um, even though they tend to share some uh, characteristics and perspectives. So I've told you a little bit about the objectives. And I want to talk about the outlooks thinking with you inviting you to think with me uh, about the questions that are driving this outlooks. So let me go to the first question. And, when, and it is basically retrospective. You're thinking, well, we're, we're supposed to think about the future of, of energy markets here. But one question here is, what happened in 2014? Our answer to that question conditions what we might be doing. And we have heard a number of things about uh, that might have influenced what happened in 2014. But let me show you uh, how it looked throughout the year in terms of how expectations or perspectives about demand and supply looked. Here you have the demand estimates for both OPEC and the IA through 2014. Without going too much into the details, I want you to pay attention to a couple of things. So the green lines are the estimates from the International Energy Agency. The blue lines are the estimates from OPEC. So we have the total demand and a separation of that demand between OECD and non-OECD countries. Before June, we saw very stable expectations about demand. After June, you can see to the right of that red line 
that expectations that what, about what would happen to demand started to be much more or less stable. And this had to do with a search for understanding what, what was going to happen with Asian demand and what was already clear about European demand. And this instability is linked to another challenge in the dialogue, which is the lack of information. We still don't have enough information to uh, ascertain what might be the path for demand uh, in Asia. So we moved from stable and, if you will, somewhat convergent expectations to more divergent. And by the way, the reason why these lines differ so much at the beginning, you can see that the OPEC estimate, that blue solid line and the green solid line, the, the, they, have a, they don't start in the same place. And that's due to methodological differences, differences that uh, stem from, say, how uh, uh, historical data is used. If you think that the future is unknown, as we have learned from this conversation, the past is also unknown. We need much more information to understand uh, how uh, this uh, out, uh, demand uh, outlook will progress. But now let's look at the supply side. And we almost have the converse. We had a set of expectations that varied much more with respect to what supply might be. And, they, but, and then by the middle of the year, we started to have much better information about the, the progress of, of supply, mainly in the United States. So you can see this graph, something uh, similar in terms of where the certainty lies, meaning with better information from the OECD, we see convergence in the expectations of both the IEA and OPEC. But uh, it's not so clear what is the overall pattern at the very beginning. So from on the demand side, we move from certainty to uncertainty. On the supply side, from uncertainty to certainty. Now it is very clear to us that the potential for supply increases is high, but we're not so clear about what will happen with the world economy and therefore with demand. OK, so let's start moving ahead a little bit. 2015, the, the figures I went to show have changed a bit because these this were the exercises at the end of last year. But uh, in essence, we expect, as usual, an increase uh, in, in demand. But here in this graph, if you check the right two bars, we have flat demand for the OECD countries, so those blue and, uh, and uh, uh, that blue section of the bar and the violet one, they cancel out. But what's interesting here is that um, in both cases, we, we expect non-OECD demand to increase more than OECD demand, which will be flat. And yet, the demand expectation differs by 20%. This is uncomfortable for anyone involved in this conversation and even thinking about investment. Because a 200,000 barrel difference can mean the use or not of, uh, of a refinery or of products or of certain uh, facilities. You look at it also from the supply side, most of the action is focused on what's going to be in, what's going to happen in the United States, and OPEC expects uh, a bigger supply increase than the, than the International Energy Agency. The International Energy Agency expects less supply increase and more diverse in terms of geographical coverage. Now let's go to the medium term. So the previous slides were about 2015, well 2014 and 2015. Now we're going to think to see what and to compare how the IA and OPEC see what might happen in the next five years. Well, again here you find one of the challenges in this conversation. The estimate from the IA is 3 million barrels per day higher than that of OPEC. But the trend is more or less the same. Why is that? We are working with the experts of the IA and OPEC to figure that out. Some of the thing of this uh, stems from methodological uh, approaches. But again, the use of historical data, baseline data, uh, varies a lot, some classifications of fuels as well, and that affects a lot the trend of these projections. So the only safe bet right now would be that 
that this demand uh, will uh, increase to somewhere between 95, 98 million barrels per day. And in addition, and to emphasize what I have said, it is uncertainty about Asian trends, African trends, Middle Eastern trends, trends that is informing this divergence. This is basically, it, it's a very similar graph, but now I'm separating the uh, OECD and non-OECD demand. And if you check here, the estimates for the OECD demand are basically the same, because information is more readily available. But estimates for the rest of the planet are much more difficult to come by. Moving on to the supply side, also in the medium term, you already heard a, a, a perspective saying that in a couple of years there will, might be a, a drop in the trend of the increase in supply from the United States. This is more or less reflected in, this, in these slides. Uh, on the left hand, you have the medium term uh, expectation from, uh, from the IA and on the right hand from, from OPEC. And I must say that uh, if there's one slide to show how difficult the comparison can be, this is one. You have trends that look different. Uh, the OPEC slide on the right, you can see that it uh, bottoms out and then goes up again. The other one is more of a, of a normal uh, decline in the increases in, in supply. You have contrasting expectations about what will happen in the United States with a much sharper decline according to OPEC uh, and continued and ongoing supply from uh, the IA. In both cases, the expectation that Latin America, in particular Brazil, will be an important contributor to the growth in demand uh, is also uh, relevant. So one of the challenges is to explain this, to understand these, these patterns. And um, interestingly, even though we have these contrasting uh, uh, patterns, the overall result is the same. We have 6.6 .6 million barrels per day more by the end of the decade, according to both OPEC and the IA, but the sources and the trajectories are different. And well, this, is, uh, <laughs> this raises many questions, which you will see an expression of them also when we look at the long-term perspective. So now we're going to look to 2040. We're going to go much farther away. These are the demand projections of the IA and OPEC. Again, same colors. If you don't consider the green dotted line that is at the bottom, which is the most ambitious expectation of the IA in terms of what demand might be if the world does become much more efficient and uses, therefore uses less, uh, less, uh, less uh, liquid fuels, you still get a difference in estimates from the bottom est estimate of low growth from OPEC and the high estimate of the IA of 17 million barrels per day. Um, you might say that this is not too much because it's 20 years from now, but this is about 20% of, uh, of supply. And the implications for decision making are, again, uh, non-trivial. Are we going to invest for a period, for a, for a world that will need uh, what level of, of demand? What level of, uh, what requirements for oil? And if I tell you the difference is 17 million barrels per day, you might not be too satisfied with my answer. Two more things to underscore about this, this graph. You can see that there's kinks in these lines and the kinks reflect expectations about efficiency and about policy, how they accumulate. So in each decade, we see that there's a, uh, a deceleration of demand growth because the, of liquid demand growth because the world is becoming more uh, efficient. And you have central scenarios for the IA and OPEC that while they have very different underlying trends, have very uh, similar conclusions. And that's basically the central lines in the graph over here, and those are looking at that one over there. 
I have a couple of extra slides so that I don't chew up all my, all my time. Now, let's look at the same story, but from the supply side. So we already saw the, the graphs from the demand side. Now let's look at where we would be in 2040, according to each scenario. And where would the supply be coming from? And this raises even more questions. If you check at the bars on the right, those three bars, those are the OPEC figures. And what OPEC is saying is that supply from non-open countries will be 62 million barrels per day, regardless of the scenario. That uh, red and green that you're seeing there corresponds to OPEC crude supply and OPEC NGLs and the rest. And, and, the, and as you can see, the one variable that is changing is OPEC crude supply. So you may think of that as a residual of whatever you think might be served by uh, uh, of this demand by, by global supply, um, or anyway, there, there could be some other calculation. But for the IA, which is the three bars on the left, the story is much more, I would say, complex, perhaps nuanced, because it allows for much more variation depending on the level of demand uh, for the sources of supply. So instead of having a fixed uh, supply level for non-OPEC production, we have three alternative scenarios. The same applies for OPEC and, and, uh, and its NGLs. To complicate matters, you may have, if you check the two bars that I have um, highlighted with that uh, red oval, these are the two central scenarios, one for OPEC and one of the IA. The numbers are basically the same. The underlying stories are quite different. We have a difference in what, in estimates about what OPEC supply might be of 2 million barrels per day and about non-OPEC supply of 3 million barrels per day. And you can, if you check more into those trends, it gets even much more complicated. This is why we are trying to elucidate this and, and I'll tell you more about it uh, in a moment. So, um, well, this graph is just to show that most of the action will be in terms of the supply growth from unconventionals. So going to some interesting, some, some important points. All of these projections rely on an assumption, on a set of assumptions. And I think that uh, we must be rechecking those assumptions constantly. That's partly why these outlooks are created every year. But we should be wary of convergence in assumptions, uh, or at least easy convergence. Uh, a variety of them would be very useful so that we can check the robustness of whatever conclusions we reach. There's a convergence in the assumption that um, it's going to be the center of demand will be outside the OECD and mainly in Asia. That global oil markets, the gravity, the center of gravity of these markets is moving from the Atlantic to the Pacific. That's for both organizations. Both organizations, if you check the green bars there, estimate economic, global economic growth to be the same. But the underlying factors are again very different. Chinese growth, that, that red bar is, is different. Russian economic growth is different. Um, the, the rest of the world's economic growth is different. So there's different factors. And if you factor in that elasticities in, of demand in these countries are different uh, and, and the like, it's not easy to tell what is driving. Uh, why is it that these different assumptions get to the same conclusion? This gets even more complicated when you look at prices. Now you have it here, the price assumptions underlying these projections. The same projection, basically, of 111 or 112 million barrels per day is supported by either a price assumption of 155 or 102 barrels per day. And nobody has today been able to explain it uh, clearly. And then there's assumptions about policy without going into all of the details. You can see, by the way, this information in our document, comparative document that is in our website. So a lot of emphasis now being placed in both organizations uh, in estimating the effects of policies on efficiency or efficiency policies on overall demand. Now, 
to close. As you have seen, I have mainly asked questions. I could have gone into the details of, of each of these uh, outlooks, but it's obvious that they are going to be changing and adjusted as time goes by. But the questions are relevant both for the type of analysis we make and for the type of conversation we have among producers and consumers. These are still very contested issues. And yet I'm very happy to say that we're making progress. But it has taken, depending on your frame of reference, either 40 years or 25 years to get here. Because for the first time in the, in the last five years, it has been possible to bring together the experts of OPEC and the IA to discuss these outlooks. I mean, part of the challenges and the questions that I, uh, that I have mentioned come from the fact that there was no interface between these organizations. You had experts that didn't even know each other. They couldn't share uh, information or exchange views on their methodologies. And now we're making progress uh, because of this uh, process. So what is part of this progress just in terms of understanding what outlooks mean? Well, funny enough, the, the period times that were the basic projections were very different, now we have the same one. The baseline data is becoming to be harmonized. How biofuels are classified, to give you examples of this. Uh, how uh, LT uh, liquid, uh, uh, light I told uh, by region and NDLs are being classified. How unconventional oil is treated. These are little, these appear to be little methodological issues, but they have a big impact as you saw. You see there is a difference between projecting 0.6 or a million barrels per day in difference. There's a lot of progress to be made. I will not go into all of the details, but it still involves definitions, classifications, use of units and the like. And uh, well, we hope to get there soon. So in closing, the, the outlook that we are seeing uh, or that we, that, that these organizations are providing us is the scaffolding, the structure for a much more rich, important, heated, um, polemic conversation among producers and consumers. It is now helping us to identify more clearly what are the assumptions that producers and consumers are making. It's helping us to bring them um, together. It's beginning to deliver some answers. And uh, we hope that through this process, more trust and more transparency will be uh, forthcoming. In 2008, the conversation was somewhat extreme. We had producers saying that, I mean, consumers saying that oil prices were spiking because producers were not making the investments. And producers could legitimately say then, well, yes, but the outlook of 2000 didn't say that demand from China was going to increase at this rate. And you had also producers saying that uh, uh, it was not the, that was not the issue, but it was speculation, which led to a whole conversation on how oil prices uh, are formed in markets, how markets process uh, information. So the effort to try to understand these trends and to make a much more constructive conversation is partly what informs what you have seen. It has taken us five years to get to these graphs and we hope to get to better graphs and answers and also new questions as, as we progress. Thank you. Thank you, Dr. Flores, for this uh, insightful and thoughtful um, presentation. Um, when we might talk a little bit about uh, the results. Um, but we're going to go to our next presenter, uh, uh, Dr. Nasura Dosari. Dr. Nasser has been working as a, a consultant for the Minister of Oil and Mineral Resources and is the representative of Saudi Arabia in the Economic Committee in OPEC. He is um, uh, he's a member of the Board of Directors for IEF. Um, he worked in Aramco as an engineer in many projects related to oil and gas and he also is a consultant for uh, mid and long run in planning for Aramco and the planning division. He contributed in establishing the Energy Economic Association. He is currently serving as a vice president 
that NASA will talk about the uh, market development during 2005, 2015, and 2013. So I'm going to hand the mic to, um, over to Dr. NASA. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thanks for being the chairman. Let me start by saying that I'll be speaking in Arabic since this is Association in Economics for Saudi Arabia. Although the language used for our industry is mostly English, so I apologize for the English speaking individuals. أولا أود أن أشكر جمعية الاقتصاد السعودية لدعوتي لحضور هذا الملتقى وخصوصا تخصيص الملتقى لاقتصاديات الطاقة. أيها الأخوة والأخوات التي أبدأ بنقول البترول كأي سلعة اقتصادية وتجارية تمر بفترات توسع وانكماش متأثرة بالدورات التوازنية بين قوة العرض والطلب. فحين يكون مستوى نمو الطلب أكبر من المعروض البترولي تعتبر فترة توسعية وتتزامن عادة مع تحسن في الأسعار أما في فترات الانكماش فيكون مستوى المعروض البترولي يفوق معدلات النمو عليه ويصاحب هذه الفترة عادة الانخفاض في الأسعار وحيث أن تغير مستويات الطلب أو العرض البترولي تتأثر بعدة عوامل هيكلية واقتصادية لذلك فإن مثل هذه التغييرات تأخذ بعض الوقت ونتيجة لهذا فإن التوازن بين العرض والطلب في أي نقطة زمنية وبقاء عليها هو أمر شبه شبه مستحيل. فعلى سبيل التوضيح يتأثر الطلب على البترول بالنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة ومعدلات زيادة العدد السكاني وانتقال الطبقات السكانية من مستوى لآخر. فحين ينزح السكان من القرى إلى المدن تزيد حاجتهم الطاقة أو حين تتقلص الطبقة الفقيرة على سبيل المثال في أحد المجتمعات أو يزيد حجم الطبقة المتوسطة تزيد كذلك حاجتهم للطاقة وهذا التغير في أنماط المعيشة وبناء عليه الطلب على الطاقة يأخذ بعض الوقت ليتم رؤيته أو ملاحظته من مراقبي الأسواق البترولية أما من ناحية المعروض البترولي فإن تغيره أيضا يأخذ بعض الوقت حيث أن الدول المنتجة والمستثمرين في القطاع البترولي ومن خلال ملاحظتهم لتغير أنماط الطلب السابق ذكرها يتفاعلون مع هذه المتغيرات من خلال الاستثمار في المكامن البترولية ابتداء من الاكتشاف إلى إنشاء المعامل ووصول للأسواق وهذا أيضا يأخذ الكثير من الوقت لذلك فأنني في هذه الكلمة وبالنظر إلى طبيعة أسواق البترول بدلا من التركيز على نقطة زمنية معينة قد يكون التوازن موجود فيها أو لا سأحاول أن أستعرض لكم تغيرات السوق البترولية في الفترة ما بين عام 2000 إلى 2030 من مشيئة الله وسأقوم تحديدا بالتركيز على ثلاث فترات زمنية تدور حول عام 2000، 2015 و 2030 أيها الأخوة والأخوات بالنظر للسنوات الثمانية الأولى من هذا القرن من عام 2000 إلى 2008 كان العالم يمر بفترة من التسارع الاقتصادي وبناء عليه تسارع في الطلب على البترول عالميا وبمعدل 1.2 مليون برميل كل عام وتم تلبية 70% من هذا الطلب الإضافي من دول خارج منظمة الأوبك وتكافلت دول الأوبك بالباقي وكانت السمة العامة لتلك الفترة تتسم بالإيجابية من الناحية الاقتصادية وأن الطلب الطلب على البترول هو في تسارع أكثر بكثير من المعروض البترولي. وتعاظمت خلال تلك الفترة نظرية النضوب البترولي لدى عدد من مراقبي السوق البترولية كما استمعنا للدكتور ماجد في في محاضرته، وتشير هذه النظرية إلى أن الاحتياط البترول العالمي ومن جراء تنامي الطلب وتعاظم مستويات الإنتاج سيصل إلى إلى ذروته قريبا. وسيواجه العالم كارثة في الإمدادات البترولية المستقبلية، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار البترول في عام 2008 وصولاً إلى مستويات قياسية عند 147 دولار للبرميل، متأثرة بعمليات الشراء القوي بين المستثمرين والمضاربين في الأسواق، 
وخلال النصف الثاني من عام 2008 حين واجه العالم احدى اعظم مستويات الكساد الاقتصادي انخفضت اسعار البترول بحده لتصل الى 40 دولار للبرميل وتنامى القلق من محدوديه نمو الطلب العالمي على البترول. حينها قامت منظمه الاوبك باعاده توازن الاسواق عن طريق تقليص الامدادات البتروليه للمحافظه على استقرار الاسعار. وقد ساهم هذا القرار في عوده استقرار الاسعار. ولكن بعض الاحداث الجيوسياسيه التي تلت مثل الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجه ادت لاحقا الى ان تتجاوز اسعار البترول حاجز 100 دولار للبرميل مجددا. وهنا ايضا استطاعت دول منظمه الاوبك وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه المحافظه على توازن السوق البتروليه ومن خلال تعويض نقص الامدادات والحفاظ على استقرار الاسعار. وهذا بدوره ساهم في الحد من اي اثر سلبي على مسيره التعافي الاقتصادي العالمي والذي هو في طور الخروج من مرحله الكسل. ايها الاخوه والاخوات باختصار الفتره الاولى من نقاشنا ورغم ان بعض جوانب المعروض البترولي كانت متقلبه الا ان انماط الطلب وتغيراته هي التي كانت مسيطره على الاسواق. لذلك يمكن الاشاره الى ان السوق البتروليه كانت تمر خلال الفتره الاولى بما يسمى صدمه من جانب الطلب العالمي. أو ديمان شاك. أيها الأخوة والأخوات، الآن اسمحوا لي الانتقال للمرحلة الثانية من نقاشنا وهي الفترة الحالية التي تمر بها الأسواق البترولية. فبالنظر مجددا إلى توازن العرض والطلب، يمكن الملاحظة إلى أن بقاء أسعار البترول فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل لفترة زمنية ممتدة نسبيا، أدى إلى أن يتغير نمط النمو في المعروض البترولي. حيث أصبح العالم اليوم ينتج جزءا ليس بقليل من مكامن ومناطق بترولية كان في السابق من الصعوبة الإنتاج منها كالبترول الصخي في الولايات المتحدة الأمريكية الحقول البحرية العميقة في البرازيل والرمال البترولية في كندا وساهمت السنوات الأخيرة تحديدا في ظل بقاء الأسعار مرتفعة نسبيا إلى تشجيع الاستثمارات في البترول في مكامن لم تكن ذات جدوى اقتصادية في السابق ونتيجة لذلك لم يتجاوز الطلب على بترول دول الأوبك بما فيها المملكة العربية السعودية مستوى 30 مليون برميل كما أدت زيادة هذا المعروض من البترول يتنامي متوسط المخزونات البترولية التجارية عالميا لتجاوز حاجز متوسط خمس سنوات وهذا يعني بموازين العرض والطلب أن التوازن غير موجود فإما أن يزيد مستوى الطلب ليمتص الفائض من المعروض أو أن يقل حجم المعروض البترولي يتناسب مع مستوى الطلب وهذا يحدث غالبا من خلال تصحيح سعري كما شهدنا مؤخرا وهنا أصبحت السوق البترولية تمر بما يسمى صدمة من ناحية العرض البترولي أو سبلاي شارك والمفارقة الواضحة هنا أن المراقبين في الأسواق الآن والذي كانت نظريتهم النضوب البترولي تلازمهم في السابق أصبحت بعدها بسنوات قليلة وتحديدا العام الماضي غير مطروحة وتحولت نظرتهم ونظريتهم عن نضوب البترول إلى نظرة أكثر تفاعلية تشير إلى وفرة الإمدادات البترولية المستقبلية وأن المعروض العالمي للبترول سيفوق بكثير مستوى الطلب والذي بدوره صنع عامل ضغط قوي على أسعار البترول خلال عام 2014 وفي ظل انخفاض الأسعار الأخير وزيادة المعروض العالمي من البترول توجهت أنظار العالم لمنظمة الأوبك وزادت التكهنات والتوقعات على أن دول المنظمة ستقوم مجددا بتقليص إمداداتها البترولية للمحافظة على وإعادة الأسعار بمستوياتها السابقة وكأن دور المنظمة هو الحفاظ على أسعار بترول مرتفعة دور المنظمة يا أخوان هو المحافظة على توازن الأسواق وأن تكون الأسعار مستقرة عند مستويات تعكس أنماط العرض والطلب وتساهم في توازن مستويات الاستثمار البترولي واستمرار مسيرة النمو على الطلب بما يحقق العدالة لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء وليس الهدف هو المحافظة على أسعار مرتفعة فقط تدعم إنتاج البترول في مناطق أقل كفاءة من غيرها وبتكاليف عالية تنعكس بدورها على الدول المستهلكة أيها الإخوة والأخوات أما الآن فسأقوم بالانتقال للفترة القادمة وحتى عام 2030 بمشيئة الله وما قد تمثل هذه الفترة الزمنية في الأسواق البترولية من تحديات يتوقع أن تستمر مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي خلال 15 سنة القادمة وبنسب تصل إلى 3 إلى 4 في المئة سنويا بحيث ينمو الاقتصاد العالمي خلال 15 سنة القادمة بحوالي 47 تريليون دولار أمريكي
ليصل إجمالي الناتج العالمي في ذلك العام إلى 120 تريليون دولار علما أنه حاليا يقف عند 75 تريليون دولار كذلك سيزداد عدد السكان العالم من 7.3 إلى 8.4 مليار نسمة ونتيجة لنمو الاقتصادي والارتقاء طبقات المجتمع ستزيد, ستزيد شريحة السكان في الطبقة الوسطى بحوالي 800 مليون نسمة كما أن عدد البشر الذين لا يحصلون على أي مورد من موارد الطاقة الحديثة والتي تشير الإحصائيات إلى أنهم في حدود 1.2 مليار شخص وحسب أهداف منظمة الأمم المتحدة سيتطلب إيجاد موارد لمثل هذا العدد من المجتمع الدولي وحتى عام 2030 استثمارات تقدر ب 400 مليار دولار سنويا وهذا بدوره سيؤدي إلى تنامي الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل وسيبقى البترول كمورد أساسي في خليط الطاقة المستقبلية حيث يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على البترول في حدود 1.1 مليون خلال 15 سنة قادمة وسيؤدي إلى وصول الطلب لحوالي 110 مليون برميل يوميا ليستهلك العالم في ذلك الوقت 40 مليار برميل كل عام معظم هذا النمو في الطلب سيأتي من الدول النامية وعلى رأسها الصين والهند وأفريقيا وخصوصا دول الشرق الأوسط بالإضافة لذلك وفي ظل وجود الأسعار عند مستواها الحالي والتي تشير العديد من الدراسات إلى أن هذه الأسعار خصوصا في الأعوام القادمة لن تكون مرتفعة كالسابق سيساهم المستوى السعري الجديد في تعظيم وتيرة نمو الطلب العالمي للبترول حيث أن تكلفة الطاقة على المستهلكين ستقل كما أن هذه الأسعار المستقبلية المتوقعة ستساعد في نفس الوقت في ترشيد حجم الاستثمارات المتدفقة على القطاع البترولي مما يؤدي إلى تقليص كمية المعروض المستقبلي ولكن مثل هذا التعديل في مستويات العرض والطلب وبناء عليه التوازن السوقي وكما قلنا عادة يأخذ بعض الوقت أيها الأخوة والأخوات رغم أن التوازن في أي سوق بما فيها الأسواق البترولية هو أمر مطلوب وتسعى إليه الدول المنتجة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ولكن كما أشرنا في بداية الكلمة أن الوصول لهذا التوازن في أي وقت زمني محدد هو أمر صعب الوصول إليه تحديدا وبصورة دقيقة لذلك وبالنظر إلى الفترة المستقبلية موضوع نقاشنا في هذا الجزء من المتوقع أن تواجه أسواق البترول عددا من التحديات التي يجب ملاحظتها والتي قد تؤثر في التوازنات المستقبلية للعرض والطلب البترولي فعلى سبيل المثال ومن ناحية المعروض البترولي قد يؤدي الانخفاض الحاد في الأسعار إلى تقليص الاستثمارات في القطاع البترولي بشكل أكبر من اللازم أو أن مستوى الأسعار قد يساهم في زيادة كفاءة الإنتاج في المكامن الأعلى تكلفة تصبح جدواها الاقتصادية أفضل من السابق أما من ناحية الطلب البترولي فإنه كذلك قد يواجه عدد من التحديات المستقبلية أهمها بقاء البترول كوقود أساسي في خريطة الطاقة لقطاعات ذات أهمية مثل قطاع النقل وأن لا يفقد حصته في هذا القطاع المهم من جراء تنامي البدائل أو تطور التقنية أو زيادة الضرائب كما حدث في السبعينات الميلادية حين انكمشت حصة البترول في قطاع التوليد الكهربائي بالإضافة لذلك فإن مستوى أسعار البترول الحالي قد يمثل فرصة مناسبة للدول المنتجة والتي تكون أسعار الطاقة في بلدانها منخفضة عن المستويات العالمية لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة عن طريق برامج الترشيد كما تقوم المملكة العربية السعودية حاليا وذلك لحد من استنزاف استنزاف هذا المورد الناظم كما أن إعادة هيكلة الأسعار أيضا هو خيار من المستحسن للنظر فيه بما يساهم في رفع الكفاءة وتقليل الهدر وبصورة تساعد في استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية ولا تؤثر سلبا على مواطني دوله. والآن أيها الأخوة والأخوات أود الإشارة إلى دور المملكة العربية السعودية في الأسواق البترولية في ظل هذه المنظومة الزمنية التي أشرنا لها. تعتبر المملكة أهم دولة منتجة للبترول من عام 1970. هو المتوقع أن تستمر أهميتها إلى عقود قادمة من مشيئة الله. هو المتوقع أن عفوا تملك المملكة أو المملكة تملك أكبر احتياطي بترولي في العالم والذي يمثل حوالي 22% من الاحتياطي العالمي. 
كذلك المملكة هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للبترول بالإضافة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفي دول منظمة الأوبك تنتج المملكة حوالي 30% من مجموع إنتاج منظمة و50% من إنتاج دول الخليج لكن أهمية المملكة أيها الإخوة الأسواق البترولية لا تكمن في حجم الإنتاج فقط ولكن من خلال سياستها البترولية الهادفة إلى المحافظة على توازن الأسواق البترولية في ظل المتغيرات التي ناقشناها حيث عملت المملكة ومن خلال التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة إلى الوقوف في وجه أي انقطاع في الإمدادات البترولية والحد من التقلبات السعرية الحادة وتمكنت المملكة الموصول لهذا الهدف من خلال الاستثمار في طاقة إنتاجية فائضة جعلت المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تملك قدرة إنتاجية فائضة كبيرة تمكنها من توفير الامتداد في حال انقطاعات في الإنتاج من جراء سواء التغيرات السياسية أو الكوارث الطبيعية فعلى سبيل المثال بالحصر خلال الأعوام القليلة الماضية كانت المملكة حريصة على استمرار تدفق الإمدادات البترولية لتعويض النقص في العرض العالمي من جراء عدد من انقطاعات كان أهمها من دولة أو جمهورية ليبيا ونتيجة لذلك استقرت أسعار البترول مما ساهم في الحد من أي أثر سلبي على مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي وهذا الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية من خلال المحافظة على توازن السوق البترولية ومن خلال استعمال أو استغلال طاقتها البترولية عموما والطاقة الانتاجية الفائضة خصوصا يتم التقليل من أهميته من المراقبين الأسواق متى ما زاد المعروض العالمي للبترول أو تنامى الانتاج من مناطق جديدة كما حدث في السابق عندما زاد الانتاج في بحر الشمال ومنطقة بحر القزوين في آسيا ومؤخرا البترول الصخيف في الولايات المتحدة وقد أثبت التاريخ أن في حالة الانقطاع في الإمدادات لم يتم تعويض النقص من هذه المناطق الجديدة أبدا وإنما كانت المملكة هي الدولة الوحيدة القادرة على سد الفجوة والمحافظة على توازن الأسواق أيها الأخوة والأخوات السوق البترولية بطبيعتها متغيرة وديناميكية فأنماط الطلب على البترول تتغير بتغير استهلاك الدول ونمو سكانها وارتقاء هذه الدولة أو تلك من مستوى اقتصادي لآخر كذلك العرض البترولي والإنتاج هو أيضا متغير نظرا لتطور التقنية في عمليات التنقيب والإنتاج وتفاعل مع مستويات السعر وحجم الاستثمارات البترولية والمملكة باعتبارها من أهم المنتجين البتروليين في العالم تتابع وتعي هذه التغيرات والتحديات ومن هذا المنطلق استمرت المملكة على العمل مع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء للحد من تأثير هذه المتغيرات وذلك للوصول إلى سوق بترولية مستقرة ومتوازنة والأهم المحافظة على استدامة الطلب على البترول عموما وعلى بترولها خصوصا غير أن هذا المجهود يجب أن يكون عمل مشترك يقع على عاتق الجميع وبمشاركة فعلية من جميع أطراف السوق البترولية وبما يخدم ويساهم في الرخاء الاقتصادي العالمي وشكرا